ഞാൻ ഡോക്ടർ നുവൈസ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്താകമാനം നൂറ്റി മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ചൈനയിലും ഇറ്റലിയിലും ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അയ്യായിരത്തിലധികം മരണങ്ങളുണ്ടായി ചൈനയിൽ എൺപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ രോഗം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കേസുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥിതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുപതോളം കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലോകത്ത് ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാരകമായ ഒരു വൈറസാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം ഇന്ത്യയിലും ഇത് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ചൈനയിലും ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപന രീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ്റി മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ വരുന്ന ആ ആൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം രണ്ടോ മൂന്നോ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാക്കി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടം അതാണ് ഒരു നൂറ്റൻപതോളം ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ വളരെയധികം ബോധവാന്മാരാവേണ്ട ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് അതായത് ഈ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇവരിൽ നിന്നും ആദ്യം വന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് അത് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം കേസുകളാണ് ഈ തേർഡ് വീക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അത് തടയുക എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും കേന്ദ്ര കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ദിശ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനായിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുമായി ബന്ധപ്പെടണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കണം പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം റിസ്കി കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വെക്കുന്നത് ചില ആളുകളെ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും അല്ലാത്ത ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പതിനാല് ദിവസമാണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് എങ്ങനെയാണത് പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൂമിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ആ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ലോ വീട് മൊത്തം കറങ്ങാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അഥവാ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അതായത് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ബാക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അല്ലാതെ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അഥവാ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമ്മളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമേ അത് പരിചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ തന്നെ അലക്കണം ഈ റൂമിൽ അത്യാവശ്യം കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ജനാലൊക്കെ തുറന്നിടണം മിക്കവാറും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ആ റൂമിൽ തന്നെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാനുള്
രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക ആഘോഷങ്ങൾ കല്യാണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇത് പടർന്നു പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൈജീൻ ആണുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയി വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൈ കഴുകുക കൈ കഴുകുന്നതിന് അഞ്ച് രീതികളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഫോമൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഭവം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തൊടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൈറസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഥവാ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് നിരന്തരം അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് എന്ന് നിരന്തരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും പബ്ലിക് സ്പേസസിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ പല ആളുകളും എല്ലാവരും അല്ല പല ആളുകളും അതിനെ അനുസരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇറ്റലിയിൽ ഒരു എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാല കാലഘട്ടം അതായത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റലിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തോട് അനുബന്ധിച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഒരു എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അത് എങ്ങനെ ആവും എന്നൊന്നും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഒരിക്കലും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് രീതിയിൽ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ശാന്തരാക്കുന്ന പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഫേക്ക് ന്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഭയങ്കര പാനിക് ആവുന്ന രണ്ട് ന്യൂസുകളും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതോട് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആളുകളെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ മരിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അസുഖമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഒരു എൺപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് ശതമാനം അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ആളുകളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റലിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ആളുകൾക്ക് ബാധിച്ച സമയത്ത് അവിടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലോളം അതുകൾ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി കേൾക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് ഇന്നലത്തെ കണക്കാണ് ആൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഡെത്ത് റേറ്റൊക്കെ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഈ ഈ വയസ്സായ ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയസ്സായവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയപ്പയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അറുപതിനും മുകളിലുള്ള ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതി നമ്മൾ വളരെ സേഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ
ഒരു പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലരെയും നമ്മൾ മരണത്തിന് ഒട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പല ആളുകളും മരണത്തിലേക്ക് പോയെന്നും വരാം വേറൊരു സംഗതി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാവുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യം മൊത്തം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു തകർച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ വിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അതായത് സ്റ്റേജ് ത്രീയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഐസൊലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചൈനയിലെ ഇവർ ഈ രോഗം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ശമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരതിനെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലായത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാത്ത ആ സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട പ്രിക്വേഷൻസ് പലരും പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല പലരും പാലിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഇരുപതിനായിരം ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി കണക്കുകൾ ഇതല്ല അതായത് മെജോറിറ്റിയും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടു കൂടി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് പാനിക് ആവില്ല വേണ്ടത് പക്ഷേ വളരെയധികം ജാഗ്രത വേണം നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉഷാറാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തരം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങാടികളിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ അങ്ങാടികളിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരുപാട് വിരോധാവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പലരോടും പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു വിശകലനം സ്വയം വിശകലനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിഗണനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പോകുന്നു പല ആളുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടം കൂടി സംസാരിക്കുന്നു പല പരിപാടികളും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കല്യാണങ്ങൾ രോഗ സന്ദർശനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ കൂട്ടം കൂടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ബാക്കി മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറസിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വലുതായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ഫ്ലാറ്റൻ്റെ കറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിപാടികൾ മാറ്റി വെക്കുകയും അനാവശ്യമായ കൂട്ടം ചെടികൾ ഒഴിവാക്കുകയും അനാവശ്യമായ രോഗ സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും അനാവശ്യമായ പരിപാടികൾ കല്യാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയു
രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കഫമുള്ള ചുമ ഒരിക്കലും കൊറോണയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നുമില്ല ഒരു ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഫമുള്ള ചുമയായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കൊറോണ തന്നെയാണ് കൊറോണ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ശ്വാസം കുറേ നേരം പിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ അല്ല എന്നുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരമൊന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരുവിധ കണ്ടെത്തലുകളും ഇല്ല ഇപ്പം ഇത്തരം സംഗതികളൊന്നും വീഴാതിരിക്കുക ചെറിയ രോഗലക്ഷണം മുതൽ ന്യൂമോണിയൻ്റെ രോഗലക്ഷണം വരെ ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തും ആവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുമ്പൊരു നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നൊരു വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇത്രയധികം പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒരു വൈറസിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ശരിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സർവീസുകളും ഉള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം അശാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് പിടിച്ചു കെട്ടിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിപ്പയെ പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊറോണ എന്നൊരർത്ഥത്തിലുള്ള ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല നിപ്പ ഒരു വേറൊരു തരം വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ് മറ്റൊരു തരം വൈറസാണ് നിപ്പയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മരണ നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം മരണം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നൂറാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആളിൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാളും കേരളത്തിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാപന ശേഷി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് തീരെ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത ബംഗ്ലാദേശിൽ പോലും അത് മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം വ്യാപന ശേഷി കുറഞ്ഞ ഒരു വൈറസാണ് നിപ്പ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊറോണ വൈറസ് അങ്ങനെയല്ല വ്യാപന ശേഷി കൂടുതലാണ് നിപ്പ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിന് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ചു കിട്ടേണ്ട നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ലേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കൂടി വിശകലനം ചെയ്യണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ രാജ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും ലോകത്തിനാകമാനം ഈ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനും ഒക്കെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മ